மனோகல் அனைவருக்கு வணக்கம் நாங்கள் இன்றைக்கு படிக்க போகிற விஷயம் உரோமன் எண்கள் நான் உங்கள் அசன் கோபி நவோதயம் கல்வி கட்டத்திலிருந்து தொடர்புகளுக்கு செய்வர் ஏழு ஐந்து ஐந்து ஒன்று ஐந்து மூன்று ஆறு ஒன்று பூஜ்ஜியம் உரோமன் எண்கள் உரோமன் எண்கள் வந்து ஆங்கில எழுத்து கூப்பான மாதிரி காணப்படும் நாங்கள் வளமையை எழுதக்கூடிய இலக்கங்கள் இல்லாமல் என்ன மாதிரி இருக்கும்போது இந்து அராபிய எண்கள் என்று சொல்கிறது ஆகவே ஒன்றுக்கு உரோம எண் சொல்கிறது ஐ என்ற வடிவில் காணப்படும் உரோம எண்கள் நாங்கள் தீ குச்சி அந்த அடிப்படையில் அந்த மேலே ஒரு டொட்டு இருக்குது பாருங்கள் அந்த அடிப்படையில் எழுதி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தீ குச்சி சம்மந்தமான கணக்கெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதை வச்சு எழுதலாம் இப்போ வளமையாக இந்த முறையில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் உரோம எண்களில் இவ்வாறான அந்த குறியீடு அதாவது இந்த ஒன்றுக்கு பதில் ஐ போட்டிருக்காங்க அதுக்கு மேலே ஒன்று போடலாம் அதாவது புள்ளி வைக்கலாம் அதை புள்ளி வைக்காமல் விடலாம் அந்த விஷயத்த அறிவுத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உரோம எண்களை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒன்றுக்கு ஐ இரண்டுக்கு இரண்டு ஐ மூன்றுக்கு மூன்று ஐ போடுங்க நாலுக்கு ஐ வி ஐந்துக்கு வி ஆறுக்கு விஐ ஏழுக்கு விஐஐ எட்டுக்கு விஐஐஐ ஒன்பதுக்கு ஐஎக்ஸ் பத்துக்கு எக்ஸ் பதினொன்றுக்கு எக்ஸ்ஐ பன்னிரெண்டுக்கு எக்ஸ்ஐஐ நான் வாசிக்கும் பொழுது சொல்லும் பொழுது நீங்களும் சொல்லி சொல்லி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் பதிமூன்றுக்கு எக்ஸ்ஐஐஐ பதினான்கு எக்ஸ்ஐவி நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க சில இலக்கங்களை அதாவது பத்து எழுதி நாங்கள் படிச்சுக்கோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று பத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இலக்கத்துக்கு ஏற்கனவே எங்களுக்கு பத்து தெரியும் தானே இந்த பத்துக்கு அடுத்து ஏற்கனவே நாங்கள் எக்ஸ் ஒன்றுக்கு பதிலில் ஐ படிச்சுருக்கோம் அந்த ஐயை தூக்கி போட்டிங்கன்னா என்ன வரப்போகுது பதினொன்று அப்போ இப்படி நீங்கள் சொல்லி சொல்லி பாருங்கள் அதே போல் பத்தோட ரெண்டை கூட்டினா பன்னிரெண்டு பத்தோட மூணு கூட்டினா பதிமூன்று பத்தோட நாலு கூட்டினா பதினாலு அப்படி சொல்லி பாருங்க பத்தோட அஞ்சு கூட்டினா பதினைந்து பத்தோட ஆறு கூட்டினா பதினாறு பத்தோட ஏழை கூட்டினா பதினேழு அந்த இந்த பத்தை மட்டும் கணக்கெடுப்பில் வச்சுக்கொண்டு இங்கேலாம் இதை பாருங்கள் அடுத்து பதினெட்டு எக்ஸ் வி ஐ ஐ ஐ ஐ பத்தொன்பது எக்ஸ் ஐ எக்ஸ் இருபதுக்கு இரண்டு எக்ஸ் முப்பதுக்கு மூன்று எக்ஸ் இருபத்தி ஒன்றெல்லாம் நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் ஏன்னா எங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அந்த இலக்கம் வந்து உரோம இலக்கத்தில் ஒன்று ரெண்டு பத்து மட்டும் தெரியும் அந்த ஒன்பதுக்கு இடைப்பட்ட இலக்கத்தை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இருபதுக்கு இருபத்தி ஒன்றுக்கு பயிலாக இருபது ரெண்டு எக்ஸை போட்டுட்டு ஒன்றை போட்டு பார்க்கலாம் அடுத்த முப்பதுக்கும் முப்பத்தி ஒன்று அதெல்லாம் நீங்கள் அதே மாதிரி தான் எழுதி பார்க்கணும் நாற்பது எக்ஸ்எல் ஐம்பது எல் இல்லை பாருங்கள் இந்த இடத்துல நாற்பது கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல அதாவது ஐம்பதுலேருந்து பத்தை கழிக்கிறோம் அதனால தான் முன்னுக்கு போட்டுக்கோம் ஐம்பதுலேருந்து இந்த எல்லுங்கிறது ஐம்பது ஐம்பது முன்னுக்கு போடுங்க எந்த ஒரு இலக்கத்தையும் முன்னுக்கு போட்டிங்கன்னா கழிப்படும் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஐம்பதுலேருந்து இந்த பத்தை கழிக்கிறோம் நாற்பது வந்துடுச்சு அடுத்தது எல் ஐம்பது எல்எக்ஸ் அறுபது எல்எக்ஸ்எக்ஸ் எழுபது எண்பதுக்கு எல்எக்ஸ்எக்ஸ் எக்ஸ் மூன்று எக்ஸ் போடுங்க எல் மூன்று எக்ஸ் தொண்ணூறுக்கு எக்ஸி நூறுக்கு சி நான் சொன்னேன் எக்ஸ் என்பது என்ன செய்யப்படுது கழிக்கப்படுது இப்போ சி என்பது நூறு நூறுலேருந்து பத்து போனால் தொண்ணூறு அடுத்தது சி என்பது நூறு ரெண்டு சி என்பது இருநூறு சி என்பது ஒரு சி ரெண்டு சி என்பது இருநூறு மூன்று சி என்பது முந்நூறு உரோம் எண்ணில் சிடி என்பது நானூறு அப்போ இதில் என்ன செய்திருக்காங்க டி என்பது ஐநூறு பெறுமதியாக காணப்படும் ஐநூறுலேருந்து நூறாக கழிக்கிறாங்க முன்னுக்கு நீங்கள் ஒரு குடியேறு போட்டு பாருங்கள் சி ஆகவே நானூறு சிடி டி என்பது ஐநூறு அறுநூறுக்கு டிசி எழுநூறுக்கு டிசிசி எண்ணூறுக்கு டிசிசிசி மூணு சி போடுங்க டியும் மூணு சியும் அதே போல் ஆயிரத்துக்கு வந்து எம் வரும் எம்மில் வந்து என்ன செய்யலாம் நூறை கழிப்போம் ஆ நான் எங்களுக்கு ஆயிரத்துலேருந்து நூறை கழிச்சோம் சொன்னால் என்ன வரைக்கும் போதும் தொள்ளாயிரம் ஆகவே சிஎம் என்பது தொள்ளாயிரமாக காணப்படும் எம் என்பது ஆயிரமாக காணப்படும் நன்றி மாணவர்களை மேலும் விவரான வீடியோகளை விட்டுக்கொள்ள நீங்கள் ட்ரேன் ப்ராக்டிஸ் பேஜில் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்